പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയ്ക്ക് ശേഷം ഇനി എന്ത് ഞാൻ ഏത് കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കും ജോലി സാധ്യത കൂടുതലുള്ള കോഴ്സ് ഏതാണ് എന്നോർത്ത് ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളിൽ പലരും അവനവൻ്റെ അഭിരുചിക്ക് അനുസരിച്ച് കോഴ്സുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ പലപ്പോഴും വീഴ്ച സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായി തൊഴിൽ മേഖലകളിൽ വിജയം കൈവരിച്ചവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുകയാണ് ഇതിലൂടെ ജോലി സാധ്യത കൂടുതലുള്ള കോഴ്സുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമാകും എൻ്റെ പേര് ഹാരിസ് ജോസി ഞാൻ രണ്ട് വർഷമായി ടാറ്റ കൺസൾട്ടൻസി സർവീസസിൽ സിസ്റ്റംസ് എഞ്ചിനീയറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞെടുത്ത കോഴ്സ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചെങ്ങന്നൂരിലെ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ പാസ് ഔട്ട് ആണ് തീർച്ചയായും ഞാൻ ബി ടെക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എടുത്തത് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് എടുത്തത് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് പഠിക്കാൻ അത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല കാരണം അത് പ്രോഗ്രാമിങ് കുറച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ കോർ തിയറി മാത്രമല്ല വരുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയ ജോലിയിൽ ഞാൻ ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് നല്ലപോലെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ കോഴ്സ് എടുത്ത് ഈ ജോലിക്ക് കയറിയതിൽ വളരെ സംതൃപ്തനാണ് ഈ കോർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെക്ക് സിവിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ പിന്നെ വരുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഈ ഒരു ഈ നാല് കോഴ്സുകൾക്കും എപ്പോഴും ജോലി സാധ്യതയുണ്ട് അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ജോലി ജോലി മേഖലയിലോട്ട് കിടക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ട് പ്രൈവറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പിലോട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തിരിയാം അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ജോലികൾ മാത്രമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ കോർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സബ്ജക്ട്സുകൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് ജോലിക്കായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം പ്രൈവറ്റിലുള്ളത് നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സിലും നമുക്ക് പ്രൈവറ്റിൽ ജോലി കിട്ടും സ്റ്റാർട്ടപ്പും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പ്രൈവറ്റിൽ ജോലി കിട്ടാനാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആണെന്നാണ് എനിക്ക് ഉള്ളൊരു അറിവ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഫേമിലോട്ട് എഞ്ചിനീയറായിട്ട് കയറുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത് ഡെവലപ്പറായിട്ട് മാത്രമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെസ്റ്റിംഗ് ആളായിട്ട് മാത്രമായിരിക്കാം എന്ന് നമ്മുടെ അഭിരുചിക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മളത് പല മേഖലയിലോട്ട് നമുക്ക് തിരിയാൻ പറ്റും അവിടെ തന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പഠിപ്പിക്കാനാണ് കൂടുതൽ നമുക്ക് ഒരു ഇതെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ട്രെയിനറായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ചിന്തിച്ച് കുറച്ച് പുതിയ പുതിയ ആശയങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു സിസ്റ്റം ആർക്കിടെക്റ്റ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യു യു എക്സ് ഡെവലപ്പറായിട്ടോ അങ്ങനെ നമുക്ക് പല രീതിയിലോട്ട് നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റും നമ്മൾ വൺസ് ഒരു ഫേമിലോട്ട് കയറി കഴിയുമ്പോഴേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഡൈവേഴ്സിറ്റി മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ തൊഴിൽ മേഖലയിലെ വളർച്ച ഒരു വലിയൊരു ഫാക്ടറാണ് നമ്മൾ പ്ലസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ ബി ടെക് വരെ നമ്മൾ ഒരു പരിധി വരെ എല്ലാവരുടെയും കൂട്ടത്തിലുള്ള പോക്കാണ് ഒരു ഒഴുക്കിനനുസരിച്ചുള്ള നീന്തുക എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നമ്മൾ ഒരു പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കോഴ്സ് എടുക്കുക അത് പഠിക്കുക അതുവരെ നമ്മുടെ കൂടെ നമ്മൾ കുറേ പേര് കാണും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലുള്ള ബാച്ചിലുള്ള എല്ലാവരും കാണും പക്ഷേ വൺസ് നമ്മൾ തൊഴിലിലോട്ട് ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ് അപ്പം നമ്മൾ അതിനുള്ള വളർച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മാത്രമാണ് ഈ തൊഴിലിലുള്ള വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് പേ സ്കെയില് നമുക്ക് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ശരിക്കും നമ്മൾക്ക് സ്കില്ലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വർത്ത് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ ആ ഒഫീഷ്യൽസിന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയുന്ന സാലറി വരെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കിട്ടാം ഇപ്പം ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ട് വർഷം എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ലാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ നയൻ ലാക്സ് പാക്കേജ് വരെ പോയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അത് അത് വളരെ കോമണാണ് പ്രത്യേകിച്ച് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫീൽഡിൽ നമ്മുടെ കഴിവിനനുസരിച്ചാണ് കംപ്ലീറ്റ് വരുന്നത് ഞാൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പലരും പറഞ്ഞൊരു പ്രശ്നമാണ് എന്തായാലും ഈസി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഐ ടി ഫാമിലോട്ടെ കയറാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ വേറൊരു ചിന്ത നമുക്ക് വേണ്ട കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പോലെ തന്നെ ഈസി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഐ ടിയിലോട്ട് തന്നെ കയറും എന്നാണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് ആദ്യമൊക്കെ അതൊരു എനിക്കൊരു നെഗറ്റീവായിട്ട് തോന്നി കാരണം നമ്മൾ കണ്ട നമ്മുടെ നാട്ടിൻപുറത്തുകാർക്ക് കണ്ടൊരു സാ ഒരു പരിചയമായിട്ടുള്ള സംഭവമല്ല ഈ ഐ ടി ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഭയങ്കര എപ്പോഴും ഒരു അടച്ച് കെട്ടി ഒരടെ തിരുന്നുള്ള ഒരു
പ്ലസ് ടുവിന് ശേഷം മികച്ച ഒരു കോളേജിലേക്ക് അഡ്മിഷന് വേണ്ടി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരുങ്ങേണ്ടത് കോളേജിൻ്റെ സെലക്ഷൻ ഭാവിയിലെ ജോലി സാധ്യതകളെ സ്വാധീനിക്കുന്നതാണോ ബിടെക് അഡ്മിഷൻസ് ഒരു പരിധിവരെ എൻട്രൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുമെങ്കിലും അത് കഴിഞ്ഞുള്ള കോളേജ് സെലക്ഷനിലാണ് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു കോളേജ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ ആ കോളേജിലെ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റെക്കോർഡ്സും അത് അത് ആ കോളേജിലുള്ള എക്സ്പോഷറുമാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റെക്കോർഡ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ കഴിവതും ആ കോളേജിലെ ചൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനൊരു ഇഷ്ടപ്പെട്ട കോളേജ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ഈ ഒരു സമയത്ത് അതൊരു പ്രശ്നമല്ല കാരണം ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി കാരണം ഒരുപാട് ഓഫ് ക്യാമ്പസ് ഡ്രൈവുകളും അങ്ങനെ ഒരുപാട് തൊഴിലവസരങ്ങളും വരുന്നുണ്ട് ഇ സി മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ തന്നെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വരേണ്ടത് ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് കറക്റ്റ് ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളൊരു കോഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ കാര്യം തന്നെ പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ നമ്മൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് പ്രോപ്പർ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ എപ്പോഴും നമ്മളെടുത്ത കോഴ്സിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് കൂടുതലും ഇപ്പം ഞാൻ ഞാൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എടുത്തെന്നാണ് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവറിനോട് പറയുന്നതെങ്കിൽ അവർ ചോദിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ആയിരിക്കും അല്ലാതെ നമ്മൾ വേറൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫീൽഡിലോട്ട് ആദ്യമേ തന്നെ അവർ എടുത്തു പോകത്തില്ല നമുക്ക് ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് അറിയാമെങ്കിൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാകും പിന്നൊരു കാര്യം എൻജിനീയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ ടൈം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത് ബിടെക് കഴിഞ്ഞാൽ പഠനം നിന്നു എന്ന് നമ്മൾ ഓരോ ദിവസം പുതിയ പുതിയത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ടെക്നോളജി അപ്ഡേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ജോലിക്ക് കയറുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ അത് പഠിച്ച് അതിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു എൻജിനീയറിൻ്റെ എൻജിനീയർ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അത് തന്നെയാണ് നമ്മളൊരു പുതിയ കാര്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ കമ്പനിയിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏത് ഏത് ജോലിയാണെങ്കിലും ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എനിക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളൊരു അഡ്വൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രൊജക്റ്റുകൾ ചെയ്യുക പ്രൊജക്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്നതിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഈ പ്രൊഫൈല് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആൾ നമ്മളെ ഹയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ വിളിക്കുമ്പോൾ അവർ അത് അവർ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ഒന്ന് ചോദിക്കും പിന്നെ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പ്രൊജക്റ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അവരുടെ ഉദ്ദേശം നമ്മളെ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടോ പഠിക്കാൻ മാത്രമല്ല അത് നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ടോ എന്നാണ് അവർ അവർക്ക് നോക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ